আমি আনন্দ শাস্ত্রী এবং আপনারা দেখছেন অ্যাস্ট্রো টিপস আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি বার্ষিক রাশিফলকে কেন্দ্র করে এবং আমরা আজকে পরপর আমাদের স্টেপ বাই স্টেপ অবশ্যই চলবে প্রত্যেকটি রাশি সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব যে সামনের বছরটা আপনাদের জন্য কি কি শুভ বার্তা বহন করে নিয়ে আসছে আপনাদের জন্য কোথায় কোথায় কমপ্লিকেটেড পজিশন ক্রিয়েট করতে পারে অর্থাৎ কোথায় কোথায় আপনাদের জটিলতা হতে পারে তবে বার্ষিক রাশিফলের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে দু চারটে কথা আপনাদের জন্য অবশ্যই বলবো দেখুন আপনারা যারা প্রচন্ড পরিমাণে জ্যোতিষকে বিশ্বাস করেন বা জ্যোতিষকে ভালোবাসেন বা জ্যোতিষ প্রেমী বলতে গেলে পারেন আপনারা প্রচন্ড কৌতূহল সহকারে কিন্তু এই রাশিফলের ভিডিওগুলিকে দেখেন এবং আপনারা এই ভিডিওগুলি দেখে বোঝার চেষ্টা করেন যে সামনের বছরটা আপনাদের জন্য কি কি শুভ বার্তা বহন করে নিয়ে আসছে অথবা তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও আপনারা জানেন জানতে পারেন এই রাশিফলের ভিডিও থেকে যে কোথায় কোথায় আপনাদের জীবনের সমস্যা হতে পারে এই যে আমরা রাশিফলের ভিডিওগুলো বানানো হয় বা বানাই বা প্রত্যেক জ্যোতিষীরা যারা নিজস্ব জ্ঞান অভিজ্ঞতা অনুসারে এই রাশিফলের ভিডিও আপনাদের কাছে আপলোড করে তার মধ্যে একটা বড় ধরনের ম্যাথামেটিক্স কাজ করে একটা অঙ্ক কাজ করে এবং এই দীর্ঘ অঙ্কের মাধ্যমে আপনাদের জন্য কিন্তু এই রাশিফলটা আমরা তুলে আনতে পারি তবে এই রাশিফলের সমস্ত কথাগুলোই কিন্তু সর্বদা পারফেক্ট হয় না বা একদম পুরোপুরি আপনাদের জীবনের সঙ্গে মিলতে নাও দেখতে পাওয়া যায় তার অনেকগুলো কারণ আছে এবং সেই কারণগুলো জায়গায় যদি আপনারা একটুখানি ধ্যান দেয় একটুখানি যদি আপনারা সেই কারণগুলিকে বোঝার চেষ্টা করেন তাহলে পারে কিন্তু সামনের যে সময় আপনারা যে রাশিফলের ভিডিওগুলো দেখবেন সেই দেখার ক্ষেত্রে আপনারা অনেক বেশি সচেতন হয়ে ভিডিওগুলিকে দেখতে পারবেন বিষয় হচ্ছে যেটা যে আমাদের জন্মছক প্রত্যেক মানুষের একটি করে জন্মছক তৈরি হয় এবং জন্মছক কিভাবে তৈরি হয় যে কোনো মানুষ যেই দিনকে পৃথিবীর বুকে জন্ম নেবে সেই দিনকের সেই সময়ের সেই মুহূর্তে যদি ডেট অফ বার্থ টাইম অফ বার্থ এবং প্লেস অফ বার্থকে ক্যালকুলেশন করে একটি জন্মছক বা একটি লগ্ন কুণ্ডলি তৈরি করা হয় এবং সেই লগ্ন কুণ্ডলি অনুসারে বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান ক্রিয়েট হয় এবং সেই বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান অনুসারে মানুষের জীবনের বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি বিস্তরভাবে কিন্তু বোঝা যায় যে তার কর্ম কেমন হতে পারে বা তার বিবাহ কেমন হতে পারে বা বিবাহিত জীবন কেমন হতে পারে বা তার শরীরশাস্ত্র কেমন থাকতে পারে তার প্রেম কেমন হতে পারে এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে একটি জন্মকুণ্ডলী থেকে ধারণা পাওয়া যায় এবার এই ঘটনা হচ্ছে যে জন্মকুণ্ডলীর মধ্যে যখন একাধিক ভালো যোগ ক্রিয়েট হবে এবং সেই ভালো যোগগুলি যদি আপনার জন্মকুণ্ডলীর মধ্যে থাকে তাহলে পারে এই বার্ষিক রাশিফল বা মাসিক রাশিফলও যখন আমরা আমি করব তখন যখন ভালো ভালো কথাগুলো বলবো তখন দেখবেন যে সেই যোগ যদি আপনার জন্মছকের মধ্যে ভালো ভালো যোগ থাকে তাহলে পারে আমার বক্তব্যগুলো অবশ্যই আপনার সঙ্গে মিলে যাবে এবং আপনার ওই ভালো যোগটা আপনাকে ভালো রেজাল্ট ক্রিয়েট করবে কিন্তু মনে করা যাক আপনার জন্মছকের মধ্যে কোনো জায়গায় কমপ্লিকেটেড হয়ে রয়েছে কোনো জায়গায় ড্যামেজ হয়ে রয়েছে মনে করা যাক আমি একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে বলছি মনে করা যাক আপনার বিবাহের জায়গাটা সমস্যাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে এবারে মনে করা যাক যখন আমি বাংলা রাশিফল ক্রিয়েট করব বাংলা রাশিফল বলবো মাসিক রাশি বার্ষিক রাশিফল তখন আমি যখন বলবো যে দেখুন এই জায়গাটা কিন্তু আপনাদের সমস্যা হতে পারে যাদের যাদের সমস্যা জন্মকালীন ছকেই রয়েছে তাদের কিন্তু সমস্যা অনেক বড় জটিল আকা ধারণ করতে পারে তাই আমি সব সবসময় একটা কথা বলি যে অবশ্যই একজন ভালো জ্যোতিষের কাছে গিয়ে নিজের জন্মছকটিকে চেক করান নিজের জন্মছকের মধ্যে যদি কোনো নেগেটিভিটি থাকে তাহলে পারে কিন্তু সেই জন্য আপনারা অবশ্যই গ্রহ প্রতিকার করান সঠিক রেমিডি আছে কিন্তু জ্যোতিষের মধ্যে এবং সঠিক রেমিডির মাধ্যমে কিন্তু অনেকটাই সমস্যা রিকভার হয়ে যায় তাহলে পারে অবশ্যই সেটাকে করাবার চেষ্টা করুন তাহলে পারে আপনি কিন্তু ভালো সময়ের সম্পূর্ণ লাভ ওঠাতে পারবেন আর যদি আপনারা না করান তাহলে পারে যখন এই বার্ষিক রাশিফল আপনাদের জন্য নেগেটিভ হবে তখন কিন্তু আপনাদের জীবনে অনেক বড় বড় সমস্যা চলে আসতে পারে অনেক বড়ভাবে জটিলতার মধ্যে আপনারা কিন্তু ফেঁসে যেতে পারেন তাই অবশ্যই নিজের জন্মছকের বিচার বিশ্লেষণ করো এবং রাশিফলটিকে বোঝার চেষ্টা করুন যেখানে যেখানে আমি বলবো যে এই এই জায়গাতে সমস্যা আছে সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু আপনারা অবশ্যই সতর্ক থাকবেন সারা বছরটা কারণ সমস্যা যদি আপনার ন্যাটাল চাটেও থাকে আপনার জন্মছকেও থাকে তাহলে সেই সমস্যা কিন্তু আপনাকে অনেক বড় আকার দেবে সেই সমস্যা কিন্তু আপনাকে অনেক বড় জটিলতার মধ্যে ফেলে দেবে আপনারা ভালো ভালো কথাগুলো কিন্তু শুনে অনেক সময় মনে রাখেন যে অমুক জ্যোতিষী বলেছিলেন যে আমার কিন্তু এই সময় টাকা পাওয়ার যোগ রয়েছে বা এই সময় চাকরি পাওয়ার যোগ রয়েছে এগুলোকে কিন্তু আপনারা মনে রাখেন কিন্তু একজন জ্যোতিষী যখন আপনাদেরকে বলে যে এই জায়গাটায় আপনারা সাবধান থাকবেন এই জায়গায় কিন্তু আপনার সমস্যা হতে পারে সেইগুলোর প্রতি কিন্তু আপনারা ধ্যান দেন না অবশ্যই কিন্তু সেই সমস্যার বিষয়গুলোকেও কিন্তু আপনারা খুব গুরুত্ব সহকারে দেখুন যে কোথায় কোথায়
এবং আমরা পরপর স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটি রাশি সম্পর্কে আলোচনা চালিয়ে যাব আপনারা অবশ্যই দেখুন এবং খুব ধ্যান দিয়ে দেখুন আমি যতটা পারব আমি সঠিকভাবে সঠিক ম্যাথামেটিক্যাল সিস্টেমের মাধ্যমে আপনাদের কিন্তু এই বার্তি রাশিফল প্রেজেন্ট করছি চলে আসা যাক আমরা আলোচনা করছি বৃষ রাশি দু হাজার সাল কেমন যাবে অবশ্যই যাদের বৃষ লগ্ন তাদের সঙ্গে আমার বক্তব্যের অনেকটাই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে এবং আপনারা যাদের বিশ্ব রাশি বা বিশ লগ্ন তারা খুব মনোযোগ সহকারে আমার এই বার্ষিক রাশিফলের অনুষ্ঠানটাকে দেখার চেষ্টা করুন এবং শুধু দেখলেই হবে না এটাকে বোঝার চেষ্টা করুন আমি কোথায় কোথায় ভালো এবং কোথায় কোথায় খারাপ বলছি সেই জায়গাগুলোকে নোট করার চেষ্টা করুন বার্ষিক রাশিফল বলার আগে দু চারটে কথা বৃষ রাশি সম্পর্কে অবশ্যই বলবো এবং আমি অবশ্যই আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে দেখুন বৃষ রাশির মানুষ কেমন হয় সাধারণভাবে বৃষ রাশির মানুষটা প্রচণ্ড পরিমাণে অলসতা এবং একদিকে যেমন এদের ভেতরে অলসতা কাজ করে তেমন অন্যদিকে এরা কিন্তু প্রচণ্ডই পরিশ্রমী হয় এরা কিন্তু একটুখানি ঘুমাতে ভালোবাসে এবং ঘুম থেকে উঠে যদি এদেরকে কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায় মানে এদের পেছনে যদি একটা প্রেসার কাজ করে এরা কিন্তু অনেক বড় বড় কাজ করে দেখিয়ে দিতে পারে সাধারণভাবে বৃষ রাশি প্রচণ্ড পরিমাণে জেদি মানসিকতা হয় এবং এরা রেগে গেলে পারে কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে এদের ভেতরে রাগ দেখতে পাওয়া যায় এদের জীবনে প্রচণ্ড পরিমাণে উচ্চ স্বপ্ন থাকে এবং এরা কিন্তু সেই স্বপ্নটাকে সাকার করার একটা চেষ্টাও কিন্তু এরা সাধারণভাবে করে থাকেন এদের এরা বিশ্ব রাশির যারা মানুষ হয় তারা সাধারণভাবে নিজের বুদ্ধিতে চলার চেষ্টা করে খুব একটা কিন্তু লোকের কথা এরা চট করে নেয় না এবং এরা প্রচণ্ড রোম্যান্টিক প্রকৃতির হয় এবং কম বয়সে বিশ্ব রাশি বা বিশ্ব লগ্নে জাতক জাতিকা যারা হয় তারা প্রচণ্ডই বেশি রোম্যান্টিক প্রকৃতির হয় এবং এদের ভেতরে প্রেমিক সুলভ একটা আচরণ দেখতে পাওয়া যায় এরা খুব লাজুক প্রকৃতির হতে পারে এবং এদেরকে দেখতে খুব সুন্দর প্রকৃতির হয় এবং এরা কিন্তু সাধারণভাবে যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে পরিশ্রম প্রচণ্ড পরিমাণে করতে পারে কিন্তু এদের পেছনে যদি একটা চাপ থাকে তাহলে পারে কিন্তু এরা অনেক বড় বড় কাজ করে দেখিয়ে দিতে পারে সাধারণভাবে এরা প্রচণ্ড পরিমাণে প্রেমিক বা বিবাহিত জীবন সম্পর্কে আবেগী ডিসিশান নিয়ে ফেলে এবং সেই আবেগী ডিসিশান নেওয়ার ফলে এদের কিন্তু প্রেম যদিও বা ভালো চলে বিবাহিত জীবন কিন্তু কিছুটা কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় এর সাধারণভাবে বৃষ রাশির মানুষ যারা হয় তারা কিন্তু প্রচণ্ড পরিমাণে ভগবানের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা এদের ভেতরে দেখতে পাওয়া যায় এবং এরা কিন্তু সাধারণভাবে যদি আমরা বলি যে এদের ভেতরে কিছুটা আর্টিস্টিক প্রতিভাও থাকে তবে মাঝে মাঝে এরা একটু রেগে গেলে পারে রুরু প্রকৃতির কথাবার্তা বলে ফেলতে পারে চট করে বিশ্ব রাশির মানুষটা সাধারণভাবে রাগে না তবে রেগে গেলে পারে কিন্তু এদের রাগটা অনেকক্ষণ স্টে করে এরা নিজের বুকের মধ্যে কিন্তু অনেক কষ্ট অনেক বেদনাকে জমিয়ে রাখতে পারে প্রকাশ করে না চট করে কিন্তু অনেক দিন ধরে অনেক কিছু সহ্য করতে করতে মাঝে মাঝে কিন্তু এরা যখন বাস্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু এদেরকে ধরে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে এতটাই এদের ভেতরে রাগ দেখতে পাওয়া যায় সাধারণভাবে বৃষ রাশির ক্যারেক্টার কিন্তু এই ধরনেরই হয়ে থাকে এবার আমরা বলবো যে বৃষ রাশির দু হাজার সালটি কেমন চলতে কেমন যাবে কি কি ঘটনাগুলো বিশ্ব রাশির জীবনে ঘটতে পারে ভালো হবে না মন্দ হবে কি হবে তার কেরিয়ার কি হবে তার প্রেম বিবাহিত জীবন কেমন থাকবে তার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশান কোনো রকম জটিলতায় কি সে ফেঁসে যেতে পারে যারা স্পিরিচুয়াল লাইনে রয়েছে বা জ্যোতিষ তন্ত্র লাইনে রয়েছে তাদের কি রেজাল্ট ক্রিয়েট করতে পারে দু হাজার সাল দু হাজার সালেতে কি কি অ্যাডভান্টেজ পাবে কোনো প্রমোশন কোনো নতুন বাড়ি বা গাড়ি কেনার কি যোগ আসছে এই সমস্ত বিষয়গুলোকে আমি ক্লিয়ার করব স্টেপ বাই স্টেপ এবং আপনাদের যাদের বিশ্ব রাশি বা বিশ্ব লগ্ন আপনারা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন লিখে রাখার চেষ্টা করুন যে কোন কোন সময়ে আমি কি কি ঘটনাগুলো ঘটব বলছি সেগুলোকে কিন্তু ধ্যান দিন প্রথমে বিশ্ব রাশির দু হাজার সাল কেমন যাবে এই বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে পারে প্রথমে আকাশের ট্রানজিট দু হাজার সালের প্রধান যে ট্রানজিটটাকে আমরা বলবো সেই ট্রানজিটটা কি ধরনের থাকবে অর্থাৎ আকাশের গ্রহগত অবস্থান কি থাকবে সেটা একটুখানি এক ঝলকে বলে নেব প্রথম নম্বর কথাই হচ্ছে যে বৃহস্পতি দু হাজার উনিশের পাঁচই নভেম্বরে বিশ্ব রাশির মধ্যে প্রবেশ করবে এবং দু হাজার কুড়ির প্রায় নভেম্বরের এগারো তারিখ অবধি কিন্তু বিশ্ব রাশিতেই কিন্তু বৃহস্পতি অবস্থান করবে এটার জন্য খুবই পজিটিভ এবং বিশেষত্ব হচ্ছে এটাই যে তিরিশে মার্চ বৃহস্পতি কিন্তু মকরে প্রবেশ করবে এবং মকর থেকে পুনরায় কিন্তু আবার তিরিশে জুন আবার কিন্তু ধনুরাশিতে ফিরে আসবে এবং তারপরে কিন্তু বৃহস্পতি টোটালটাই মকরের দিকেই মার্গি হয়ে থাকবে শনি একটি খুব ভাইটাল প্ল্যানেট বিশ্ব রাশির জন্য বা বিশ্ব লগ্নের জন্য শনি গ্রহটা হচ্ছে বিশ্ব রাশি বা বিশ্ব লগ্নের জন্য আমরা বলে থাকি রাজ্যকারী প্ল্যানেট 
অর্থাৎ সেই শনি গ্রহটা বিশ্বরাশির জীবনে কিন্তু অনেকটাই উন্নতি সূচক আমরা যেটাকে বলবো এই বৃষরাশি কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে শনির ঢাইয়ার মধ্যে আটকে ছিল প্রায় আড়াই বছর ধরে এবং এইবার মানে চব্বিশে জানুয়ারি শনি কিন্তু এই বৃষরাশিদের ক্ষেত্রে ঢাইয়া ছেড়ে দিয়ে স্বয়ং তিনি কিন্তু মকর রাশিতে নিজের স্বক্ষেত্রে প্রবেশ করছেন এবং বৃষরাশি যেটি নবম হাউস এবং এর জন্য শনির একটি সুপ্রভাব বৃষরাশির মানুষটা কিন্তু পেতে চলেছে রাহু আলটিমেটলি মিথুন রাশিতে এখন রয়েছে এবং রাহু তেইশে সেপ্টেম্বর মিথুন রাশি থেকে ধনু বৃষরাশিতে প্রবেশ করবে ঠিক অপোজিটে কেতু এখন বর্তমানে ধনুরাশিতে রয়েছে এবং তেইশে সেপ্টেম্বর ধনু কিন্তু কেতু কিন্তু ধনুরাশি থেকে বৃশ্চিক রাশিতে প্রবেশ করবে এবারে বিশেষত্ব বিষয় হচ্ছে এটাই যে শুক্র গ্রহটি বৃষরাশির অধিপতি বা বৃষ লগ্ন যাতে তাদের লগ্নের অধিপতি বা রাশির অধিপতি শুক্র এই শুক্র গ্রহটার একটি বিশেষত্ব জিনিস যেটা বলবো যে একত্রিশে মে থেকে আটই জুন একত্রিশে মে থেকে আটই জুন পর্যন্ত কিন্তু শুক্র অস্ত হয়ে যাবে ঠিক আছে এই শুক্র কিন্তু একত্রিশে মে থেকে আটই জুন পর্যন্ত মিথুন রাশিতে গিয়ে অস্ত হবে এবং যেহেতু এই শুক্র এই রাশির অধিপতি বা লগ্নের অধিপতি সেই সময় কিন্তু কিছুটা কমপ্লিকেটেড সমস্যা ক্রিয়েট করবে এবারে যেটা হচ্ছে বিষয় যে এপ্রিল মাসের জুলাই থেকে এপ্রিল মাসের মোটামুটি আমরা যেটাকে বলবো যে এপ্রিল মাস থেকে জুলাই মাসের মাপ করবেন এপ্রিল মাস থেকে জুন মাসের কাছাকাছি সময় অবধি শুক্র এপ্রিল মাস থেকে জুন মাস নয় এপ্রিল মাস থেকে মে মাসে এপ্রিলে মাপ করবেন মে মাস থেকে জুন মাসের কিছুটা সময় অবধি শুক্র কিন্তু বৃষরাশির মধ্যেই অবস্থান করবে এবং বৃষরাশির ক্ষেত্রে মালব্য যোগ ক্রিয়েট করে দেবে এই একটা প্লাস পয়েন্ট কিন্তু বৃষরাশির জাতকদের ক্ষেত্রে আসতে চলেছে এরকম ধরনের একটা ট্রানজিট থাকবে এবং আমরা রবির যদি কথা বলি সাধারণভাবে সূর্য প্রত্যেক মাসের প্রত্যেকটি রাশিতে এক মাস করে থাকে এবং সূর্যের ট্রানজিটটা আমরা মোটামুটি সূর্য এবং বুধের ট্রানজিটটা নিয়ে খুব বেশি এ করবো না আমরা বড় বড় গ্রহের ট্রানজিটগুলো এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলোকে বলবো এর সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলের একটি বিশেষ ট্রানজিট কাজ করবে সেটা হচ্ছে পঁচিশে ডিসেম্বর থেকে সাতই ফেব্রুয়ারি মঙ্গল কিন্তু বৃশ্চিক রাশির মধ্যে অবস্থান করবে এবং সাতই ফেব্রুয়ারি থেকে মোটামুটি বাইশে মার্চ পর্যন্ত কিন্তু মঙ্গল বৃষরাশি সাপেক্ষে অষ্টম হাউস অর্থাৎ ধনুরাশিতে থাকবে এই সমগ্র ট্রানজিটটাকে মাথায় রেখে সাধারণভাবে বৃষরাশির জীব দু হাজার কুড়ি সাল কী কী ঘটনাগুলি ঘটতে চলেছে সেইগুলো সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়ার চেষ্টা করব আপনার মনোযোগ সহকারে অবশ্যই বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করব প্রথমেই আমরা বৃষরাশির শরীরশাস্ত্র নিয়ে কথা বলবো বৃষরাশির শরীরশাস্ত্র নিয়ে কথা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে প্রথমে যেটা বলবো যে বৃষরাশির কিন্তু শারীরিক সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে চলছিল এবং শরীরের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের পেন বা পেটের সমস্যা বা গাইনো রিলেটেড কোনো সমস্যা এছাড়াও বৃষরাশির ক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণভাবে অনেক সময় দেখা যায় যে এদের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ কিছুটা ডায়াবেটিসের সমস্যা বা বিভিন্ন ধরনের মাথা ধরা বা বিভিন্ন রকমের স্কিন ডিজিজ আমরা যেটাকে বলি চর্ম রোগ এই ধরনের রোগের মধ্যে বিশ্বরাশির ভোগার কথা বা বিশ্বরাশির সমস্যা হয়ে থাকে এই ধরনের সমস্যা এবং বিশ্বরাশির দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের সমস্যার মধ্যে ছিল প্রচুর মানুষ তবে এইবার দু হাজার কুড়ি সালে বৃষরাশির কিন্তু শারীরিক ব্যাপারটাকে নিয়ে এখনও অব্দি কমপ্লিকেটেড রয়েছে শারীর শরীরশাস্ত্রের জায়গাটা কিন্তু অবশ্যই সাবধান অবলম্বন করা উচিত কারণ শরীরের জায়গাটা কিন্তু খুব ভালো নয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কাল কিছুটা গাইনো প্রবলেম এবং পেট জনিত সমস্যা বা গ্যাসের প্রবলেম এগুলো কিন্তু বিশ্বরাশিকে সাধারণভাবে ভোগাতে পারে সামনের বছরটাতে অবশ্যই কিন্তু আপনারা পেট বা গ্যাস জনিত সমস্যা বা যাদের হার্ট রিলেটেড কোনো প্রবলেম রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমি অবশ্যই বলবো যে আপনারা সচেতন থাকবেন কিছুটা শ্বাস প্রশ্বাস জনিত সমস্যা কিন্তু আপনাদের জীবনে আসতে পারে এরপরে আমরা বলবো যে বিশ্বরাশির ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন কি থাকবে ওভারঅল বিশ্বরাশির ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন কিন্তু ভালো থাকছে দু হাজার সালে কারণ হচ্ছে যে বৃহস্পতি ধনুরাশি থেকে সম্পূর্ণ তার দ্বিতীয়ভাবের ওপর দৃষ্টি দেওয়ার ফলে বিশ্বরাশির কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন ভালো থাকবে দু হাজার তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে বিশ্বরাশির আপনারা যাদের আপনারা অবশ্যই কাউকে টাকা পয়সা ধার দেবেন না বা যদি কাউকে ধার দিয়ে থাকেন তাহলে সেই টাকাটাকে অবশ্যই ওঠাবার চেষ্টা করুন 
কিন্তু নতুন ভাবে কাউকে কিন্তু আর ধার দেওয়ার মানে ধার দেবেন না তাহলে পারে কিন্তু আপনাদের লস হতে পারে আপনাদের কিন্তু ক্ষতি হয়ে যেতে পারে যদি কোনো ইনভেস্ট করে থাকেন তাহলে পারে কিন্তু সেই ইনভেস্টমেন্টের জায়গায় কিন্তু কিছুটা কমপ্লিকেটেড দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট করেছেন কিন্তু তার সঠিক রেজাল্ট কিন্তু আপনি নাও পেতে পারেন কারণ টাকা পয়সা নিয়ে কিন্তু আপনার টাকা যখনই অন্য কারোর হাতে চলে যাবে সেই জায়গাটা কিন্তু আপনার জন্য শুভ হবে না তাই আপনার আপনারা অবশ্যই যদি টাকা পয়সা কোথাও লেনদেন করার ব্যাপার থাকে তাহলে পরে অনেকটাই সচেতন হবেন এবং অনেকটাই বিচার বিবেচনা করেই কিন্তু নিজের হাত থেকে টাকা পয়সা বার করবেন নইলে পরে কিন্তু এবছরে আপনাদের কিন্তু প্রায় সামনের বছরের দু হাজার কুড়ির প্রায় সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কিন্তু আপনাদের টাকা পয়সার কিন্তু চোট হওয়ার বা টাকা পয়সা কিন্তু লস হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া হচ্ছে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এবং অতিরিক্ত খরচও বৃদ্ধি হতে পারে এবারে আমরা যেটা বলবো যে চাকরি বাকরির জায়গাটা কি কন্ডিশন রয়েছে বিশ্বরাশি যারা যারা জাতক জাতিকা এবং বিশ্ব লগ্নের যারা জাতক জাতিকা তাদের ক্ষেত্রে বলবো যে আপনারা যারা দীর্ঘদিন ধরে চাকরি চেষ্টা করছেন কিন্তু কোনো কারণে পাচ্ছেন না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এবারে একটি সুসময় আসতে চলেছে কারণ শনি যখনই আপনাদের ঢাইয়া ছেড়ে দিয়ে নিজের নবম ঘরে প্রবেশ করবে তখনই কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে চাকরি বাকরি যোগ ক্রিয়েট করতে শুরু করবে এবং আপনারা যদি সঠিকভাবে লেগে থাকেন চেষ্টা করেন পরিশ্রম করেন তাহলে পরে কিন্তু আপনাদের চাকরি বাকরি অবশ্যই এই বছরে হতে চলেছে এবং আপনারা অবশ্যই কিন্তু নতুন চাকরি জয়েন করতে পারেন আপনাদের প্রমোশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই বছরটা ওভারঅল দিক থেকে ভালো তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনার মনের মতো কিন্তু হবে না কারণ মনের মতো না হওয়ার পেছনে একটাই মাত্র কারণ যে বৃহস্পতি ট্রানজিট কিন্তু আপনাদের মনোমত আপনাদের বৃহস্পতি ট্রানজিট কিন্তু আপনার জন্য এবছরটা সঠিক প্লেসমেন্টে নেই তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে বিশেষ করে যারা চাকরি করছেন বা চাকরি চেষ্টা করছেন তাদের ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়া অথবা প্রমোশনার ক্ষেত্রে কিন্তু সব থেকে ভালো সময় হচ্ছে তিরিশে মার্চ থেকে তিরিশে জুন এই সময়টার মধ্যে আপনারা চাকরি প্রাপ্ত হতে পারে বা আপনাদের চাকরির ক্ষেত্রে প্রমোশন হতে পারে এই জায়গাটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই কাজে লাগাবার চেষ্টা করবেন এরপরে সব থেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে বিশ্বরাশির ক্ষেত্রে যেটা দেখা যাচ্ছে যে এই বছরে যারা বিবাহিত জীবনে রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বিবাহিত জীবনটা মোটের ওপর একটা চাপ থাকবে এবং আপনাদের পার্টনারের দিক থেকে কিন্তু বিভিন্ন রকমের সমস্যা এবং আপনাদের পার্টনাররা যেভাবে আপনাদেরকে চলবার জন্য চল মানে যেভাবে আপনাদেরকে বলবে আপনারা যদি সেভাবে না চলেন তাহলে পারে কিন্তু সংসারের মধ্যে কুটিনাটি অশান্তি লেগেই থাকবে এই বছরটায় তার মধ্যে বিশেষ বিষয় হচ্ছে যে পঁচিশে ডিসেম্বর থেকে সাতই ফেব্রুয়ারি আপনাদের কিন্তু লগ্নের বা রাশির সপ্তম ঘরে অর্থাৎ বৃশ্চিক রাশিতেই মঙ্গল থাকবে এবং সেই মঙ্গল থাকার ফলে আপনাদের কিন্তু অবশ্যই পার্টনারের মাথা গরমের প্রবণতা বা পার্টনারের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ধরনের শারীরিক প্রবলেম অথবা বিবাহিত জীবনের সমস্যা এত বৃহৎ আকারও নিয়ে নিতে পারে যে আপনাদের কিন্তু ডিভোর্স বা সেপারেশন সেপারেশনের কন্ডিশনও কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যেতে পারে তাই এই জায়গাটা কিন্তু সতর্ক থাকবেন আপনাদের বিবাহিত জীবনে কিন্তু অবশ্যই একটা সমস্যা আসতে চলেছে কিন্তু যারা বৃষরাশি জাতক জাতিকা যারা নতুন বিবাহ করতে চলেছেন তাদের ক্ষেত্রে আমি আপনার বলবো যে এই বছর তিরিশে জুন থেকে তিরিশে মার্চ থেকে তিরিশে জুনের মধ্যে আপনাদের কিন্তু বিবাহ করাটা অনেকটাই শুভ হবে এবং তিরিশে মার্চ থেকে তিরিশে জুনের মধ্যে যদি আপনারা বিবাহ করেন সেই সময়টা কিন্তু আপনাদের বিবাহের যোগ ক্রিয়েট করবে বা আপনারা যদি পাকা কথা বলতে চান সেই সময়টা কিন্তু হবার সম্ভাবনা খুব স্ট্রং রয়েছে এরপর আমরা বলবো যারা এডুকেশনে রয়েছেন পড়াশোনার ক্ষেত্রে যারা রয়েছেন তাদের কিন্তু ওভারঅল এই বছরটা ভালো যাবে এবং যারা সাধারণভাবে মাধ্যমিক থেকে বারো ক্লাসের মধ্যে রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বিশ্বরাশির যারা জাতক জাতিকা তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই কিছুটা সমস্যা দেখা যাচ্ছে তবে যারা হায়ার এডুকেশান করতে চাইছেন যারা পিএইচডি করতে চাইছেন বা রিসার্চমূলক কোনো লাইনের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন বা যে কোনো রকমের টেকনিক্যাল কোনো কোর্স করতে চাইছেন তাদের জন্য কিন্তু এই বছরটা দু হাজার সাল আপনাদের ফেভারে থাকবে এবং আপনারা কিন্তু সেই ধরনের কোর্সের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন অথবা আপনারা যদি বিদেশ যাত্রা বা বিদেশে গিয়ে কোনো পড়াশোনা করতে চান সেই জায়গাটাও কিন্তু আপনাদের জন্য অনেকটাই বেটার হতে চলেছে দু হাজার সাল দু হাজার সালেতে আপনারা যারা স্পিরিচুয়াল লাইনের সঙ্গে বা জ্যোতিষ বা তন্ত্র রিলেটেড লাইনের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এই বছরটা আপনারা একটা প্লাস পয়েন্ট পাবেন একটা অ্যাডভান্টেজ পাবেন এবারে আমরা বলবো যেটা যে দু হাজার সালেতে আপনাদের কি কোনো আইনি জটিলতা আসতে পারে অবশ্যই আইনি জটিলতা আসার কিন্তু একটা সম্ভাবনা রয়েছে অবশ্যই কিন্তু আপনারা এই দু সালের 
दो साले जरा जरा आईनी संक्रांत आईनी झूठ झमेलार मध्य को अटाच हो फेसे आज तर क्षेत्र में बोलो जो अपनारा क्यों बस मार्च माफ करब अपनारा क्यों सत फेब्रुआर थे सत फेब्रुआर थे बस मार्च पर्त क्या अवश्य सतर्क थकबें कारण हे ये समयटा क्यों अपन जीवन कि जटिलता क्रिएट होते एवे जरा बोलो जो जरा अपना बाड़ी बा गाड़ी कीनते चाहन ये बचर का क्योंकि अपनारे अनेकटाई प्लस पॉइंट देखा जाए अपन इनमेंट बा इनभेस्ट करते चाहन से अपना जमी बाड़ी संक्रांत विषय जो इनभेस्ट करें से अनेकटाई लाभदायक हो जाए अपनारा क्यों अवश्य बाड़ी बा गाड़ी संक्रांत विषय क्यों भलो एक अचिवमेंट पे पर कारण बाड़ी बा गाड़ी केंार मत केंार मत एक जो क्यों ये बचरे अपनारा क्रिएट हमें क्षेत्र से सूझ सुविधा आसते वृषणशील जरा जतक जिका बचरे क्योंकि हटात को प्राप्ति जो क्रिएट होते हटात को लाभ हटात को प्राप्ति जो एक सम्भावना रही है तब यह बचरे क्यों अपन बाबा शरीर शास्त्र नहीं एक समस्या क्रिएट होते अपनारा क्यों अवश्य अपन पिता अथवा बाबार दिखे खेल रखार चेषा करबें तरह क्षेत्र में क्योंकि कोकमे शारीरिक दुरबलतार जैगा देखते पा जा विषराशि जरा मानुष रही है तर क्षेत्र एक कथा बोलो आओ बचर दूहजार कूड़ी अपनारा जरा साधारण जेको रकम जेटा जेको रकम जो माफ करबें अपनारा जरा विदेश जत्रा करते चाहन दो हज़ार कूड़ी साल क्योंकि अपन विदेश जत्रार जो भलो तब एखे खेल रखते हैं जो विदेश जत्रा करार क्षेत्र क्योंकि अवश्य अपनारा पासपोर्ट भिजार क्षेत्र में क्योंकि अवश्य किसान कम्प्लीकेटेड समस्या मध्य पड़ते कारण यही जैगा एक समस्या रही है तब आल्टिमेटली अपना जो विदेश जत्रा करें से क्योंकि अपन भलो अचिवमेंट क्रिएट करेंगे अपन क्योंकि विदेश संगे जो हार एक सम्भावना देखते पा जा विदेश जत्रा जो क्यों क्रिएट हो शनि नवम घरे अवस्थान करार फले क्षेत्र क्योंकि तो भाग्य सहायता अपना क्योंकि तो अवश्य पा कारण यही राशि क्योंकि तो शनि राज्यकारी प्लान एवं अनेकटाई पजिटी फल क्रिएट कर शन भलो ट्रांजिटर कारण क्यों अपन सब भलो जो हेटा हेनारा क्यों नतून किचु कम्युनिकेशन नतून किचु जो अपन क्षेत्र आसते परे जेको क्षेत्र जरा चा क्षेत्र रोचन ता चा जो पे पर जरा विवाह क्षेत्र रोचन तेज़ विवाह विवाह चेष्टा कर तरह क्षेत्र में विवाह जो क्योंकि भलो होते तरह संगे संगे यही बचर क्यों दूहजार कूड़ी साले कम्पिटिटी एक्साम क्षेत्र खूब भलो एक रेजल्ट आपनारा पाखने क्या अपने एक ग्राफ के भाई देखते पा जा दूहजार कूड़ी साले ते विशेषकर कैकटा जैगाते अपन के सतर्क थकते हैं प्रथम नम्बर कथा हे एम धरण कथा बार्ता बोलें ना जेटा क्योंकि अन् के अन्न मने दुख दे कारण आपनारा बर्तमान समय एम कि ट्रांजिटर ओपर दिए चल जे अपन माथा गरम हो गा क्यों उल्टो पाल्टा कथा बार्ता फिलते पर तई से ही जैगा क्या अवश्य सतर्क थकबें परपर हमें कैकटा जैगा के सतर्क करार चेषा करब अपा अवश्य नोट कर रखें प्रथम जो बोलो जो अपारा क्योंकि अवश्य कथा बार्ता के अनेक संयत कर भावना चिंता कर कथा बार्ता बनार चेषा करबें दो हज़ार कूड़ी साले ते अवश्य अपनारा क्योंकि हुट कर का टा पैसा धार देवें ना टाक पैसा धार देवार आगे क्योंकि अवश्य पाँच बार हम भार चेषा करबें और टाक पैसा लोन ने क्षेत्र क्योंकि पाँच बार भार चेषा करबें कारण टाक पैसा नहीं को रकम लेंदेन क्षेत्र आपनर मान विचार विवेचनार क्योंकि भूल होते अपनारा लोन नहीं तो भावें परवर्तकाले शोध कर देव यखान टाक पा और गए शोध करब से ही प्लानिंग क्योंकि अपन सठीक ना होते को नष्ट हो जाते मैं से ही रकम भाव क्ज ना होते विषराशि क्षेत्र में दूहजार कूड़ी साले ते अपारा क्योंकि अवश्य अपन आत्मय परिजन थे एक एवयड कर चलार चेषा कर खूब बसि तर संगे मिले झुले जावा जावाटाई बोलो बेटार कारण आत्मय परिजन संगे क्योंकि अपन खामोखाई बद वितर्क होते खामोखाई क्योंकि अपन संगे तर एक झूठ झमेला अशांति क्रिएट हो जाते दीर्घ दिन धरे जरा विश्वराशि क्षेत्र में विवाहित जीवन रोचन तर क्षेत्र शवशुरड़ी के विभिन्न रकम प्रब्लेम क्रिएट हो प्रब्लेम क्योंकि तो धीरे धीरे कि भलोर दिखे आसते चले तब एब्दि हमें बोलो जो अपनारा क्योंकि एम धरण कथा बार्ता फिलबें ना कारण समस्या क्योंकि तो धीरे धीरे अपने शवशुरड़ी केंद्रिक जो को समस्या था क्योंकि तो धीरे धीरे रिकवर हार एक जैगा दो हज़ार कूड़ी है तई आपनारा क्योंकि तो नतून किस समस्या सृष्टि करबें ना एर संगे संगे और एक कथा बोलो जो अपनारा क्यों अवश्य क्यों विशेषकर 
আরেকটা যেটা বলবো যে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের শরীরশাস্ত্রের দিকে কিন্তু অবশ্যই আপনারা খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন গ্যাস অথবা পেট সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আপনারা কিন্তু ভুগতে পারেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কথা বলবো যে আপনারা কিন্তু হুট করে কর্মের পরিবর্তন মানে কর্মের পরিবর্তন ঘটতে পারে কিন্তু মানে একটা কর্ম ছেড়ে অন্য কর্মের মধ্যে জয়েন্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা কিন্তু এই বছরটা রয়েছে তবে এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে সমগ্র ট্রানজিট আপনাদের ভালো নেই কিছু কিছু ট্রানজিট ভালো থাকার ফলে আপনারা কিন্তু অবশ্যই সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত দেবেন হুট করে কোনো কাজকে ছেড়ে দেবেন না কারণ একটাকে যতক্ষণ না আপনি পাচ্ছেন ততক্ষণ কিন্তু পিছনের কাজটাকে ছাড়বেন না নইলে পারে কিন্তু একটাকে ছেড়ে দিলেন আর পরেরটা জয়েন্ট হলো না এরকম সমস্যায় কিন্তু আপনারা সমস্যায় পড়ে যেতে পারেন সেই জায়গাটাও খেয়াল রাখবেন কিন্তু যারা যারা চাকরির চেষ্টা করছেন আপনারা আরও বেশি করে চেষ্টা করুন তাহলে পরে কিন্তু এই বছরটায় আপনারা অবশ্যই লাভবান হবেন সর্বশেষে আর দু আর একটা বিশেষ কথা বলবো যে মনে করা যাক বৃষরাশির এমন লোক রয়েছেন যারা যাদের হাতে প্রচন্ড উভরি ইনকাম আসে যারা প্রচন্ড পরিমাণে উভরি ইনকাম করেন অর্থাৎ যারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নেগেটিভভাবে ইনকাম করেন তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা কিন্তু এই বছরটায় সতর্ক থাকবেন আপনাদের কিন্তু বড় ধরনের ক্ষতি সামনে আসছে তাই সেই জায়গাটা কিন্তু অবশ্যই সতর্ক থাকবেন কারণ এবছর কিন্তু দু হাজার সালে শনি আপনাদের নবম হাউসে থাকার ফলে শনি কিন্তু এই ধরনের ইনকামের ক্ষেত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কাজ করে তাই কিন্তু সেই জায়গাটায় আপনারা সতর্ক থাকার চেষ্টা করবেন এবং দু হাজার সালেতে আপনারা সামগ্রিকভাবে যদি আমি বলবো যে আপনাদের জন্মছকের মধ্যে যদি খুবই কমপ্লিকেটেড প্রবলেম না থাকে খুব বড় ধরনের দোষ না থাকে তাহলে পরে বিশেষ করে যারা চাকরির চেষ্টা করছেন তারা অবশ্যই ভালো চাকরি পাবেন এবং যারা বিবাহের চেষ্টা করছেন তাদের নির্দিষ্ট সময় যেটা বলবো সেই সময়ের মধ্যে বিবাহের একটা সম্ভাবনা ক্রিয়েট হয়ে যাবে আবার উল্টো দিকে আমি বলবো যে আপনাদের জন্মছকে যদি খুব নেগেটিভ কিছু দোষ থাকে তাহলে পরে কিন্তু মানে বিবাহিত জীবনে মনে করা যাক নেগেটিভ একটা জায়গা হয়ে রয়েছে তাহলে পরে কিন্তু আমি যে সময়গুলো বললাম সেই সময়ে কিন্তু আপনাদের বিবাহিত জীবনের সমস্যা অনেক বৃহৎ আকার ধারণ করে দিতে পারে এবং আপনাদের জীবনে কিন্তু সেপারেশন বা ডিভোর্সের মতো সব প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে যেতে পারে তাই সামগ্রিক দিকটাকে বিচার বিবেচনা করে আপনারা কিন্তু দু হাজার কুড়িটাকে পার করবেন ওভারঅল কিন্তু আমরা অ্যাভারেজ একটা ফলাদেশ যদি বলি তাহলে মিডিয়াম প্রকৃতির একটা ফলাদেশ বলা যেতে পারে অর্থাৎ ভালো মন্দ মিশিয়ে কিন্তু দু হাজার কুড়িটা আপনাদের চলবে এবং আপনারা কিন্তু ভালো লাভটা অবশ্যই ওঠান এবং খারাপ জায়গা যেগুলো আছেন সেই জায়গাগুলো তো অনেক বেশি সতর্ক হন যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে আপনারা জন্মকুণ্ডলীকে চেক করান একজন জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে এবং গ্রহ প্রতিকার করান কারণ হচ্ছে যে বারবার ধরে আমি একটা কথা বলি যে আপনার যদি কোনো একটি ভাব বিভিন্ন ভাব থেকে আমরা বিভিন্ন বিষয় বিচার করি তো আপনাদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত জায়গাগুলো সমস্যায় রয়েছে সেই জায়গাগুলো যদি গ্রহ প্রতিকার না করানো থাকে তাহলে ভালো সময়ও কিন্তু আপনাকে কিছুই দিতে পারে না তাই অনেক সময় কি হয় ছ মাস আট মাস যখন ভিডিওটা আপনি দেখে নেবেন তারপরে আমাকে হয়তো কমেন্ট বক্সে লিখবেন যে দাদা আপনি তো অনেক ভালো ভালো কথা বললেন কিন্তু কোনোটাই তো ম্যাচ করলো না তাহলে পরে আপনি মাথায় রাখবেন যে আপনার ছকের মধ্যে এমন কিছু নেগেটিভ দোষ হয়ে রয়েছে যেই দোষগুলোর কারণে ভালো সময় আপনাকে ভালো কিছুই দিতে পারলো না তাই আপনি অবশ্যই আগে থাকতে সময় থাকতে থাকতে সেই দোষগুলির প্রতিকার করান সঠিকভাবে আপনি পরামর্শ করুন একজন জ্যোতিষের কাছে গিয়ে তাহলে দেখবেন যে ভালো সময় আসতে পারে আপনাকে কত কি দিতে পারে সে খুব সামান্যভাবে বলবার বলার চেষ্টা করলাম পরবর্তী অনুষ্ঠানের জন্য আপনারা অবশ্যই অ্যাস্ট্রোটিপ দেখতে থাকুন আর চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন কারণ এটা কিন্তু খুব দরকার কারণ সাবস্ক্রাইব না করলে পারে পরবর্তী অনুষ্ঠান কিন্তু আপনার কাছে পৌঁছাবে না অবশ্যই যদি অনুষ্ঠানটি ভালো লাগে লাইক করার চেষ্টা করবেন কমেন্ট করতে অবশ্যই ভুলবেন না থ্যাংক ইউ ভেরি